ചുരം മഞ്ഞു ചുരിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽ കനലുകൾ എരിയും ഇടവം മാറി പെയ്തിട്ടും അണയാതാണിപ്പടരും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി കൊള്ളാവടി നീ അലക്സിനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതൊക്കെ പത്ത് ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇവള് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് ഒക്കെ കടമായിട്ട് കരുതിയാ മതി ഇച്ചേച്ചി ഇതെന്നാ വർത്താനായി പറയുന്നേ ഇച്ചായൻ ഇവളെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ അല്ലയോ കാണുന്നേ ഇതൊന്നും പോരെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചായന് പക്ഷേ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും അധികം പറ്റിയാലെന്ന ഫിലിപ്പോസ് അച്ചായൻ പറയുന്നേ അതെങ്ങനെ അലിസി ശരിയാവുന്നേ അവര് രണ്ടാം കെട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പറയുമല്ലോ ഇവളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ ആഹാ എന്റെ രണ്ടാം കെട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതി ഒറ്റടി തന്നാലുണ്ടല്ലോ വേണ്ടാതെ ഇനി പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി പണ്ട് മുന്തിരിങ്ങ കിട്ടാത്ത കുറുക്കൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ നമുക്കും ആ കുറുക്കൻ ആവുന്നതാ ബുദ്ധി ഓ എനിക്ക് ഈ സ്വർണാഭരണത്തോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ആർഭാടങ്ങളോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാച്ചു കാച്ചിയാൽ പിന്നെ ഒരു തീൻ ചോദിക്കത്തില്ല മൊത്തം എത്ര പവനാ പട്ടുസാരിയുടെ വില എന്താന്നൊക്കെ നീ ഇപ്പം ആ കുറുക്കനെ പോലെ അങ്ങ് നിരാശപ്പെടുമെന്നും വേണ്ട ഒരു മാലാഹയെ കൂട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒരുക്കും ഫിലിപ്പോസ് അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ അധികം പേരെ ക്ഷണിക്കാതെ റിസപ്ഷൻ പൊടി പൊടിക്കാന്നാ പിന്നെ ആരോടും പറയരുത് നൂറ് പവന്റെ ആഭരണം ഫിലിപ്പോസ് അച്ചായൻ കൊടുത്തയച്ചതാ ആഹ കൊള്ളാം ഫാദറിലോ ആളൊരു മിടുക്കനാണല്ലോ എന്നെ അങ്ങ് വിലക്ക് വാങ്ങി കളഞ്ഞില്ലേ മോളെ നിന്റെ അപ്പൻ മരിച്ച പിന്നെ കയ്യോ കാലോ വളരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇത്രയും കാലം ചിറകിനടി കൊണ്ടു നടന്നു നനക്ക് വേണ്ടി അല്ലയോ അമ്മച്ചി ജീവിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം അമ്മച്ചി ഈ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് നിന്റെ മിന്നെ കെട്ട് ആർപ്പാടായിട്ട് നടക്കുന്നത് കാണാൻ എന്റെ അമ്മച്ചി എന്നായത് അമ്മച്ചിയുടെ പൊന്നുമോൾ ഒരു കോടീശ്വരി ആകാൻ പോവാ ഈ കഴുത്തിലും കാതിലും കയ്യിലും ഒക്കെ എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത അത്ര പൊന്ന് ഞാൻ ഇടിയിക്കും തെങ്ങുമൂട്ടിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ കോടികൾ ഇനി എന്റെയും കൂടിയാ അമ്മച്ചി കണ്ടോ ഞാൻ അമ്മച്ചി ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ മരം വെട്ടി അവിടെ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും മകേട്ട പോയത് പത്രക്കാരൊരു തമാശേ എന്തൊരായസ ഇത് ആളിങ്ങ എത്തിയല്ലോ ൃപ്തി 
ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ഭേദം എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ മോളെ എനിക്ക് ഫെയിലിങ്ങിന് അനുവാദം തന്നിട്ട് തന്നെ ദേ ഓർഡറി പെട്ടിക്കാത്തോണ്ട് എന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി പടുമരവും തേക്കും ഒക്കെ അത് വിസ്തരിച്ചത് സ്വന്തം അനിയന്റെ മോളെ മയക്കുമരുന്നെ കുളിപ്പിച്ച് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കിയ മനസ്സല്ലേ നിങ്ങളുടേത് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയ നിങ്ങൾ എന്നെയും കൊല്ലും മനുഷ്യ രൂപേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ചെകുത്താനാ നിങ്ങൾ ചെകുത്താൻ എന്താ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ ഏ പത്രത്തിൽ ഒരു പടം വന്നെന്ന് വെച്ച് നീ ഇത്രയൊക്കെ പറയണോ കാറ്റുള്ളപ്പ തൂറ്റണോന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മഹാമാരി പറഞ്ഞതെ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് മതിയായി എനിക്ക് മോളെ പത്രക്കാർക്ക് പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും വാർത്തയാ പട്ടിയുടെ മുലപ്പാൽ പൂച്ചക്കുഞ്ഞു കുടിച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ വലിയ പടം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പത്രക്കാർ പത്ത് പേപ്പർ കൂടുതൽ വയ്ക്കാൻ അവരെന്തും ചെയ്യും മതി ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത് സത്യം പറ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ തന്നാണ് അല്ല എന്റെ അച്ഛനല്ല അപ്പാപ്പ നുണ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ആരും അല്ല എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോവാൻ മന്ത്രിക്കിരിക്കാം വേണ്ട നന്ദിയുണ്ട് കൊച്ചമ്മ ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും നന്ദിയുണ്ട് എന്തായാലും കൊച്ചമ്മ ജയിച്ചല്ലോ അവസാനം എനിക്കത് മതി നിങ്ങൾ ആരെയും തോൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് ആളാവണ്ട വന്നതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവാൻ ഞാൻ വരുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഞാൻ പോകുമ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാ ജനിക്കുമ്പോ ആരും ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല മരിക്കുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഈ ഭൂമിന് അടുത്തതൊക്കെയും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആർക്കും പോവാൻ പറ്റൂ അത് സമ്പത്തായാലും സൽപ്പേരായാലും പക്ഷെ ഒരു സൽപ്പേര് ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ പോകുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കും ഇവിടുന്ന് നേരെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും കൊച്ചമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം എനിക്ക് അതെന്തിനാ വനംമന്ത്രി രാജിവെക്കുന്നത് അഴിമതി കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കെതിരെ വനംവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് സോഫി കൊച്ചമ്മ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ അക്കമിട്ട പത്ത് പരാതികൾ നിയമത്തെ മറികടന്ന് പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെ ആദിവാസി കോളനി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കോളനിയുടെ മറവിൽ കള്ളത്തരി വെട്ടാൻ കാട്ടുകൊള്ളയ്ക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു കോളനി പ്രോജക്ടിന്റെ പേരിൽ കോടികൾ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിച്ചു മതി ഞാൻ കൊടുത്ത പരാതികൾ എന്നോട് വിശദീകരിക്കണ്ട എന്നെ പരിഹസിക്കാനാണ് ഈ വരവെങ്കി മന്ത്രിക്ക് പോവാം അതെ ഞാൻ പോവാം തിരികെ എന്റെ ഊരിലേക്ക് പാവങ്ങളായി എന്റെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആവതും ശ്രമിച്ചു അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ വളഞ്ഞ വഴികൾ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കെണി വീടില്ലായിരുന്നു നിന്നെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താനൊന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നിയമത്തിനെതിരെ സഞ്ചരിക്കാനായിരുന്നു നിന്റെ ശ്രമം അത് തടയേണ്ടത് എന്റെ കടമയായിരുന്നു കടമ നിങ്ങൾ എന്റെ വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി ആക്കിയത് കടലാസ് നിയമങ്ങൾ കാട്ടി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനായിരുന്നില്ല ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലാതെ സർക്കാർ ശമ്പളവും കാറും ബംഗ്ലാവും വാങ്ങി അഹംഭാവം കാണിച്ച് നടക്കുന്നവരാവരുത് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നോൺ സെൻസ് Are you here to deliver this bullshit? Then get lost from here. Yes. I don't want to stay here. And I don't want to see your face anymore. You are an egoistic bureaucrat. Ningale pole ullavare konde ee naadine nalla ningalde makkalku pole oru guna undavilla. Edi pedipikkanda. Yan oru kaattu venna. Enikku pedi ariyathilla. Namukku ini kaana. എന്നതാ വലിയ ആലോചന ദേ ഇനി ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാടില്ല കല്യാണക്കുറി അടിക്കണ്ടായോ നീ ചാകാണ്ട് രീതി പെമ്പിളെ കത്തടിച്ച ഉടനെ കിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ഷണക്കത്ത് സോഫിക്കും സെലീനയ്ക്കും വേണം കൊടുക്കാൻ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ തോപ്പിച്ചില്ലയോ ഇനി എന്നാത്തിനെ ഈ വാശിയൊക്കെ നമ്മുടെ മോന് നല്ലൊരു ജീവിതം വരണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ ആ അത് നിന്റെ കാര്യം ചേമ്പുള്ളിക്കാരെ നേരിയേറ്റുകാരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരം പോലും ഞാൻ കളയത്തില്ല 
എടീ അവറ്റകളുടെ സർവനാശം കണ്ടാലേ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതെന്നാ പറച്ചില ചേമ്പുള്ളിക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനാണോ അവിടുത്തെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ മരുമോളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നേ ടീന എങ്ങനെയാണ് ചേമ്പുള്ളിലെ കൊച്ചാവുന്നേ അവൾ മാളിയേക്കൽ നാൻസിയുടെ മോളാ അല്ലാതെ ചേമ്പുള്ളിലെ വിത്തല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലേ പകയും പോരും കാരണം നിങ്ങളുടെ മോന്റെ ജീവിതം ഗുരുതിക്ക് കൊടുക്കരുത് അത്രേ എനിക്ക് വേണ്ടു എടിയന്നാമേ ഈ പിലിപ്പോസ് പലതും നേടിയത് പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാ ഒന്നും നേടണമെങ്കിൽ വേറെ പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാ നഷ്ടം വന്നാലും ശരി നീരേറ്റുകാരും ചേമ്പുള്ളിക്കാരും നശിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ആ സുഖം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ സങ്കടം എന്റെ നെഞ്ചിലൊരു കുഴിവെട്ടി ഞാൻ അങ്ങ് മൂടും എന്റെ കർത്താവേ ഇത് ഞാൻ എന്നാ പക കാരണം ലക്ക് തെറ്റിയോ ദേ ഒരു കല്യാണമാ വരാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നും നിങ്ങളായിട്ട് കണ്ണീര് നിറയ്ക്കല്ലേ കല്യാണം വരുമ്പടി അതിന്റെ കൂടെ കേസിന്റെ വിധിയും വരും തെങ്ങുമൂട്ടി പിലിപ്പോസിനെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ അനന്തനെ കൊന്നതിന് എന്നാത്തിന് അയച്ചായ അറം പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നേ എന്റെ നെഞ്ച് കീറി മുറിക്കാനാണോ അല്ലടി എന്നമ്മേ ഞാനിതൊക്കെ ഒരു വിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചിലെ പക വളർത്താനാ ഈ തറവാടിനും നേരിട്ട് തറവാട്ടിനും ഇടയിൽ നൂറേക്കറി പരന്നു കിടക്കുന്ന ആ വെള്ളക്കെട്ട് നീ ദിവസവും കാണുന്നവളല്ലേ അത് കായലും തടാകമൊന്നുമല്ല എന്റെ അപ്പന്റെ പുഞ്ചപ്പാടം അതിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണീരാടി നീരേറ്റ് തറവാട്ടിലെ തീയുടെ ചൂടേറ്റിട്ട് വേണം ആ കണ്ണീര് എനിക്ക് വറ്റിക്കാൻ നിങ്ങ ആർക്കിട്ടും തിരുട്ടുവേല പണ്ണമാട്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി തരും എനിക്ക് സാർ ഒരു കേൾവി എതിർപ്പാത്തതും യോസിന് ചെയ്യാമേ റിസൈൻ പണിയത് നിങ്ങ മാതിരി ഉന്മയാന മനിതകളെ ഞാൻ പാത്തതേ ഇല്ലേ കടവുൾ എതുക്കാ ഇന്ത മാതിരിയെല്ലാം ഏ ഇതന്ന സാരല്ല സാമേ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണ നിറയാൻ സാമേ എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഈശ്വര എന്ന എന്നെ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറ് എന്റെ ഊരിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പകുതിക്ക് വെച്ച് എല്ലാം നിർത്തേണ്ടി വന്നു എല്ലാം കടവൾ നിശ്ചയം താൻ അതെ സാമേ ഉറക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഊരിലെ മുത്തിയമ്മ കാവിലെ മുത്തിയമ്മ വന്ന് എന്നെ തലയിൽ തടവിട്ട് ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ധൃതിയായി അല്ലേ എന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട ഒരു ദിവസം നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് ആ ദിവസം വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇനിയിപ്പോഴേ മന്ത്രിഭവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്താ മോളെ നിന്റെ പരിപാടി ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് പണിയാവുന്നു വലിയ ആദർശമൊക്കെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ആ സോഫിയുടെ ഭാരമണി കൊണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയില്ലേ പോയതോ പോയി പിന്നെ അവസരം വരുമെന്ന് വെക്കാം അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് തെളിവുകളില്ലെന്ന് വരുമ്പോ വീണ്ടും മന്ത്രിയാകാം പക്ഷേ എം എൽ എ സ്ഥാനം കൂടെ നീ രാജി വെച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിലെങ്കിൽ ചെന്ന് കൂടാമായിരുന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം അതാ നല്ലത് കാട്ടിലുള്ള എന്റെ ഊരിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കുടിലുണ്ട് എനിക്കത് ധാരാളം ഇനിയിപ്പോ നീ പഴയതുപോലെ കുടിലിൽ പോയി താമസിച്ച ശരിയാകത്തില്ല മോളെ നീ ഒരു എക്സ് മിനിസ്റ്ററാ അധികാരം വരും പോകും അല്ലേ അഴിമതി ആരോപണം ഏൽക്കാത്ത ഏത് നേതാവാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ദേ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എത്രയായാലും നീ എന്റെ മോളല്ലേ ആണോ എനിക്കത് അത്ര ഉറപ്പില്ല ദേ ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛനെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ നീ വേഗം പോയി റെഡി ആയിക്കേ മകിയേട്ടെ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നേ ജനിച്ചു വീണ മണ്ണ് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അവക്ക് ഊരി ചെന്ന് താമസിക്കാൻ ഇവക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ എതിരി നിൽക്കുന്നേ കൂടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാലോ സാറിന്റെ അപ്പാവാണെന്ന് നീങ്ക എതുക്കാ എന്നോട് പൊലിച്ചു ചൊല്ലിയാച്ചി കടവുൾ ഉങ്ങളെ ചുമ്മാ വിടാൻ മാട്ടെ തീരിട്ടു പയലേ പാരട്ട പാണ്ടി ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പകുതി അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്കിലും അറിയ ചിന്നു ആദിവാസികളുടെ അന്വേഷേധ്യ നേതാവാണ് അവള് രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് 
ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെ ചിന്നു തിരിച്ചു വരും വെറും മന്ത്രിയായിട്ടല്ല വ്യാഴം തെളിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് അന്ന് ദേ ഈ ഞാനും കാണും കൂടെ കുശിനിപ്പടി എന്നും പറഞ്ഞ കാണും അന്ന് എന്നെ അവിടെ കണ്ടാൽ ഓട്ടി പുറത്താക്കും ഞാൻ തിരുട്ടിപ്പോയല്ലോ വാതിർമലെ അവക്കാർത്തല്ലേ വാശി ചത്താലും കൊത്താലും കോളനോട്ടാക്കും ഇനിയിപ്പോ ഒരുത്തരും വരൂല്ല നീ എണീറ്റ് ഇച്ചിരി കഞ്ഞൂടി എടാ കരുമ ആയില്ല മൊപ്പ ഇതിനൊരു തീരുമാനം വരട്ടെ ഒരു ദിവസം കൂടെ കാക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചത്തുപോത്തൊന്നുമില്ല ഇനി എന്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാകാനാണ് അവൾ രാജിവെച്ചില്ലേ പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ പപ്പാ പുതിയ മന്ത്രിക്കും തീരുമാനം നടപ്പാക്കാം നമ്മുടെ ഈ സമരം കൂടി പത്രത്തിൽ വരണം കരുമാ ഫോട്ടോ പിടിച്ച പത്രക്കാരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ അത് വേണ്ട ആ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ഇത് നാട്ടുകാർ മന്ത്രിമാരോ കറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് ആ കാട്ടുകളുടെ മഹേശ്വര മുതലാളിക്കെതിരായിട്ടാ പിന്നെ ചിന്നുവിനെതിരായി ഇപ്പതേ നീ പറയണ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടാണ് അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന പട്ടിണ സമരം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണ്ടേ നീ വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ പത്രക്കാരെ ഇവനിങ്ങനെ പാതി ചത്തു കിടക്കുന്നതേ എല്ലാവരും കാണട്ടെ വരട്ടെ ിലില്ല 